Bonjour à tous, on a déjà parlé d'éclairage récemment et on va encore le faire aujourd'hui. Ces équipements d'éclairage deviennent de plus en plus petits et compacts et de moins en moins chers, mais gardent toujours d'excellentes fonctionnalités. Comme toujours, de nouvelles vidéothèques et matériel de photographie pour débutants et professionnels. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à à vous abonner. Donc aujourd'hui on a les Wildlight S03. Ils viennent dans cette petite boîte. À l'intérieur on trouve la boîte à lumière, le câble de charge, le support pour appareil photo ainsi que le manuel. C'est un ensemble compact et minimaliste. Il est minuscule, parfait pour une petite poche, un appareil photo ou autre. Il mesure 88 x 52 x 21 mm avec un poids de 72 grammes donc vous n'allez vraiment pas sentir le poids de ces éclairages pendant le transport et comme vous pouvez le voir il existe en quatre couleurs bleu glacé orange vif blanc neige et gris minimaliste comme on a un support on trouve un trou de vis de un quart de pouce en dessous vous pouvez donc le monter sur un trépied ou un appareil photo facilement à l'aide du support de sabot un gimbal ou autre support à vis sur le côté on trouve un support de type c pour le chargement il y a une batterie de 1000 mAh avec un temps de charge d'environ 3 heures avec un indicateur qui vous dira si c'est complètement chargé et une fois complètement chargé vous pouvez obtenir 60 minutes de lumière à 100% de puissance la plage de puissance va de 1% à 100% et c'est un bon point pour ces lumières Wildlight S03. La plage de température de couleur est de 2800 K à 6800 avec 60 lampes LED. Sur le dessus, on trouve un seul bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. Du coup, pour contrôler cette lumière, vous devez télécharger l'application appelée Wildlight Pro et c'est là que on va découvrir toutes les fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, l'interface a l'air simple mais aussi simple à utiliser. Vous pouvez les connecter sous différents canaux pour un contrôle individuel ou sinon tous sur le même canal si vous voulez contrôler chaque lumière séparément du moment que c'est connecté on peut éteindre ou l'allumer directement depuis l'application du coup depuis l'application on trouve plusieurs modes de réglage le mode cct vous permet de sélectionner une température de couleur vous avez une sélection standard ampoule ensoleillé flash nuageux etc sélectionnez simplement celui dont vous avez besoin et augmenter ou diminuer la luminosité juste après vous pouvez également sélectionner votre propre réglage personnalisé et lorsque vous appuyez sur le signe plus en haut vous pouvez l'enregistrer ainsi lorsque vous devez filmer quelque chose il suffit de reprendre le même réglage enregistré facilement le panneau hsl vous permet simplement de glisser pour choisir la couleur que vous voulez augmenter ou diminuer la saturation si vous le souhaitez et la luminosité et comme pour le mode précédent on peut enregistrer le réglage du coup chaque mode vous permet toujours de sauvegarder le pré-réglage. Le panneau RGBWY vous offre une autre option pour personnaliser les couleurs. On a aussi la fonction coordination XY. On trouve également une sélection de couleurs Roscoe Eli avec un nom de la couleur. Et comme vous vous en doutez, on a la fonction CCT et RVB qui donne un large choix d'effets visuels comme le flash, rafale, lent flash, SOS, bouge allumé, flamme, feu d'artifice, police, ambiance, camion de pompiers, etc. Bref, autant pour vous permettre toutes les possibilités avec la possibilité de régler la vitesse de l'effet sélectionné. Vous avez une option sympa qu'on a vu dans une précédente vidéo, c'est la pipette de couleur. Avec votre caméra de smartphone, il vous suffit de pointer un objet et votre éclairage va choisir la couleur. Et pour terminer, c'est ici que vous pouvez voir vos pré-réglages enregistrés. Conclusion, c'est une petite lumière très intéressante avec une heure d'utilisation à 100% de puissance qui reste un peu faible, hein, mais qui reste abordable vu son prix actuellement qui ne dépasse pas les 30 dollars. Pour ceux qui souhaitent avoir la Wildlight S03, comme toujours, tous les liens se trouvent sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. D'ici la nouvelle vidéo, il me reste que de vous remercier d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, ciao